പി എസ് സി സി എസ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് വീഡിയോ ആണിത് ഇതിൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പോർഷൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ ഡി ബി എം എസ് ആണ് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് പോർഷൻസ് നമുക്ക് മറ്റു വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് പഠിക്കാതെ പല സബ്ജക്ട്സ് മാറി മാറി പഠിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കാണ് നല്ലതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രിമിറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അൽഗോറിതം അനാലിസിസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ദ പ്രോഗ്രമാറ്റിക് വേ ഓഫ് സ്റ്റോറിംഗ് ഡാറ്റ സോ ദാറ്റ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും പലതരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാറ്റാസ് മെമ്മറിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ അധികം അൽഗോറിതംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോറിതംസിനെ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിനെയാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൽഗോറിതംസ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ കുറേ അധികം അൽഗോറിതംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ എലമെൻസ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് എൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് വേ ഓഫ് സ്റ്റോറിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ് ഡാറ്റ ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറേസ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് വേറെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെയെല്ലാമാണ് ഈ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ യൂസേജ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പൈലർ ഡിസൈൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഗ്രാഫിക്സ് ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് തന്നെയാണ് എന്താണ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ മാത്രം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡ് ക്യാർ ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ പോയിൻ്റർ ഇതെല്ലാം പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നതാണ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ നമ്മളുടെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അപ്പം നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡാറ്റ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ മാനറിലായിരിക്കും ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അറേസ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാക്സ് ക്യൂ ഈ എല്ലാ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലും ഡാറ്റ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ മാനറിലാണ് ഇൻ ദീസ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വൺ എലമെൻറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഓൺലി വൺ അനദർ എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ ലീനിയർ ഫോം ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് വേറെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ വൺ എലമെൻറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ എൻ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് ട്രീ ഗ്രാഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ റാൻഡം മാനർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറും ഡൈനമിക് ഡാറ്റ
ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറായിട്ടും നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറായിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രിമിറ്റീവിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻ്റെ കെയർ ഫ്ലോട്ട് പോയിൻ്ററല്ല നോൺ പ്രിമിറ്റീവിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ ലീനിയറിനെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റിക്കും ഡൈനമിക്കും ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ വരുന്നതാണ് അറേ ലീനിയറിൽ വരുന്ന ഡൈനമിക്കിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ നോൺ ലീനിയറിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ട്രീ ഗ്രാഫ് പല എക്സാമിനും പല തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലീനിയർ ഏത് നോൺ ലീനിയർ ഏത് ഡൈനമിക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് അൽഗോരിതം അൽഗോരിതം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിലും അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ അനാലിസിസ് എല്ലാം വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അൽഗോരിതം എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അൽഗോരിതം എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് ടു പെർഫോം കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓർ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് എസ്പെഷ്യലി ബൈ എ കമ്പ്യൂട്ടർ അൽഗോരിതം കണ്ടെയ്ൻസ് ഫൈനാൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ ബീങ് ക്യാരീഡ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ ടു പെർഫോം ദ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് അൽഗോരിതം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാമോ കോഡോ അല്ല ബട്ട് ഇതൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെത്തേഡാണ് അത് നമുക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ട് സ്യൂഡോ കോഡ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അൺഅംബിക്വിറ്റി ഫൈനൈറ്റ്നസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അൽഗോരിതത്തിന് സീറോ ഓർ മോർ ഇൻപുട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും വൺ ഓർ മോർ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് സിമ്പിൾ അൽഗോരിതം കണ്ടെയ്ൻ എ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം ഷുഡ് ബി എഫക്റ്റീവ് മസ്റ്റ് ബി ലാംഗ്വേജ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അൽഗോരിതം അനാലിസിസ് അൽഗോരിതംസ് നമുക്ക് ടു ലെവൽസാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബിഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ അൽഗോരിതം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ അൽഗോരിതം പ്രിയോറി അനാലിസിസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ അനാലിസിസ് പ്രിയോറി അനാലിസിസ് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് അൽഗോരിതം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നടത്തുന്ന അനാലിസിസ് ആണ് പ്രിയോറി അനാലിസിസ് അൽഗോരിതം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം പ്രിയോറി അനാലിസിസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോസസർ സ്പീഡ് വിച്ച് ഹാസ് നോ എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പാർട്ട് വിച്ച് അനാലിസിസ് ആണ് പോസ്റ്റീരിയർ അനാലിസിസ് ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് എൻ അൽഗോരിതം ഇത് അൽഗോരിതം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന അനാലിസിസ് ആണ് ചീരിയർ അനാലിസിസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ദ അൽഗോരിതം യൂസിങ് എനി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ചീരിയർ അനാലിസിസിലാണ് നമ്മൾ റണ്ണിങ് ടൈം സ്പേസ് എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അൽഗോരിതം കോംപ്ലക്സിറ്റി ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ അൽഗോരിതം ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ആൻഡ് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇത് രണ്ടും പോസ്റ്റീരിയർ അനാലിസിസിൽ വരുന്നതാണ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് എൻ അൽഗോരിതം ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ബിഗ് ഒ നോട്ടേഷൻ ആണ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ബിഗ് ഒ നോട്ടേഷനൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റിയിൽ തന്നെ വേസ്റ്റ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റിയിലാണ് മാക്സിമം ടൈം ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്ന കോംപ്ലക്സിറ്റിയാണ് വേസ്റ്റ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി മാക്സിമം ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ എനി ഗിവൺ ഇൻപുട്ട് സൈസ് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് റിക്വയർഡ് ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ബിഗ് ഹോ നോട്ടേഷൻ ത
to store constant values to store variable values to track function calls jumping statements etc asymptotic analysis algorithm complexity nokumbo nammal use cheyina notations aanu big o notation omega notation and theta notation big o notation big o notation is an asymptotic notation that measures the performance of an algorithm by simply providing the order of growth of the function big o notation use cheyidittu ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മുകളിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബിഗ് ഓ നോട്ടേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് വേസ്റ്റ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുമ്പോഴാണ് വേസ്റ്റ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി വരുന്നത് ഇഗോ നോട്ടേഷൻ എക്സ്പ്രസസ് ദ അപ്പർ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദൻ അൽഗോരിതം ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ വേസ്റ്റ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ അൽഗോരിതം ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എഫ് ഓഫ് എന്നും ജി ഓഫ് എന്നും ഡിഫൈൻ ഫോർ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിറ്റേഴ്സ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എൻ ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി സി ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കാം അതായത് എഫ് ഓഫ് എൻ ഒരിക്കലും ജി ഓഫ് എന്നിനേക്കാളും മുകളിൽ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് പോവില്ല എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എഫ് ഓഫ് എൻ ജി ഓഫ് എന്നിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് പോവില്ല എഫ് ഓഫ് എൻ ഡസ് നോട്ട് ഗ്രോ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ജി ഓഫ് എൻ ഓർ ജി ഓഫ് എൻ ഈസ് എൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് ബിഗ് ഓ നോട്ടേഷൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളുമായിട്ട് നോക്കുക എഫ് ഓഫ് എന്നും ജി ഓഫ് എന്നും ഉണ്ട് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം എഫ് ഓഫ് എന്ന് അതിൻ്റെ പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ജി ഓഫ് എന്നിൻ്റെ പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരിക്കലും എഫ് ഓഫ് എൻ ജി ഓഫ് എന്നിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് പോവില്ല അപ്പർ ബൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒമേഗ നോട്ടേഷൻ ഇത് ബെസ്റ്റ് കേസ് സെനാരിയോ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ബെസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് കേസ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എൻ അൽഗോരിതംസ് റണ്ണിങ് ടൈം ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം എൻ അൽഗോരിതം ക്യാൻ പോസിബിളി ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ടൈം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലെ നമ്മൾ ഒമേഗ നോട്ടേഷനിൽ നോക്കാൻ പോവാണ് എഫ് ഓഫ് എന്നും ജി ഓഫ് എന്നും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എൻ ഇതിനകത്ത് എഫ് ഓഫ് എൻ ഒരിക്കലും ജി ഓഫ് എന്നിനേക്കാളും താഴെ പോവില്ല ഒമേഗ നോട്ടേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കാം ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെയും ജി ഓഫ് എന്നിൻ്റെയും പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം എഫ് ഓഫ് എൻ ജി ഓഫ് എന്നിൻ്റെ താഴെ പോകുന്നില്ല തീറ്റ നോട്ടേഷൻ ആവറേജ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് തീറ്റ നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ദ റിയലിസ്റ്റിക് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് എൻ അൽഗോരിതം അൽഗോരിതം ഡസ് നോട്ട് പെർഫോം വേസ്റ്റ് ഓർ ബെസ്റ്റ് ബിഗ് തീറ്റ ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് വെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് കേസ് ഈസ് സെയിം ബിഗ് തീറ്റ നോട്ടേഷൻ ആണ് വേസ്റ്റ് കേസും ബെസ്റ്റ് കേസും സെയിം ആയിരിക്കുമ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ടേഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ബോത്ത് ദ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആൻഡ് ലോവർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എൻ അൽഗോരിതം റണ്ണിങ് ടൈം എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ ആണെങ്കിൽ ദ എബൗ കണ്ടീഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓൺലി വെൻ constant 1 c1 dot g of n less than or equal to f of n less than or equal to c2 
diagram nokka f of n equal to theta of g of n in the diagram and graph on the other c1 dot g of n in c2 dot g of n in middle light on f of n where another notation some months line is like big go notation worst case time complexity measure yana omega notation best case time complexity and theta notation average case time complexity this is the graph of the month. We will see the month. We will see the month. We will see the data structure. DBMS portions cover. We will see the videos. All the best. We will see the data structure. DBMS portions cover. We will see the videos. Cheyamanam Jerikino. All the best.